How are you? How are your children? And what is life like now for you? А вже ж ми зараз проживаємо не найпростіший період свого життя. First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, says the sound of bombardment woke up her family on that early morning when Russia first invaded Ukraine. There was such uncertainty and being able to actually hear how close they were. Did you sense that? Did you feel that? Мені здається, що в ті хвилини ми не всі розуміли всю глибину небезпеки. Тому що зараз, коли ми бачимо ті зруйнування, які, наприклад, відбулися в найближчих містечках, ми розуміємо, наскільки близько і наскільки вони швидко могли до нас зайти. Але в ті години перші ми не розуміли до кінця, наскільки великими небезпеці. What were the conversations like with your husband in those early days of the war? Чоловіком відбувалося, на жаль, лише телефоном. Тобто, як коли ми попрощалися в перші, першу добу після вторгнення, майже два місяці ми спілкувалися лише телефоном. Я хотіла додати, що так, я пишаюся тим, що світ побачив його. The first lady standing strong to protect her family, waiting in isolation with her two children while the war rages on. Alexandra, 17, and their youngest, Kirill, 9 years old. What were they asking you about their father? Мені здається, що наші діти все розуміли і зрозуміли з перших хвилин. Вони вже досить дорослі. Наші доньці вже 17, вона взагалі доросла людина, з нею можна спілкуватися на всі теми, як з дорослою людиною. А син, як і всі діти, намагався не лякатися і постійно вже ж питав мене про тата, що він робить, як він захищає нашу країну. І продовжує це питати кожного дня навіть зараз. There's a sense of normalcy, while in other regions, many are still feeling the brunt of the attack. You know, it's a strange feeling in Kyiv, when you look at how people are walking on the streets and live almost without the war. Many people ignore the air of the air, and you have to remember that the country is in war, and that the Інші регіони не такі зараз безпечні, як Київ. Have to remain vigilant, have to remain on alert. And just moments later, the reality of life in a war zone is heard. Повітряна тривога. That's an air siren right now. Мама, йти. An air raid siren sounding off. Excuse me, we have to... Please. This is what you were talking about. Let's hope that it uh, not for long, yeah? No, we promise. Let's hope that it's certainly, not for certainly, long. Certainly, certainly, certainly. Forcing us to pause and hunker down for safety. 30 minutes later, our conversation resuming. The First Lady adamant on continued support from the U.S. Як я вже сказала, ми дійсно відчуваємо потужну підтримку американського народу, людей, суспільства. І це, мабуть, найприємніше в цій ситуації, коли ти не один. President Biden assured that more sophisticated, more accurate military equipment is on its way. We hope so. He also said, this war is a moral issue. And he said he is not going to pressure the Ukrainian government to concede any territory. But as you know, there have been others who have said mm -hmm. that that is the way to get a peace agreement, mm -hmm. to be able to concede some of the territory, especially in the eastern region. How do you feel about that? А вже ж українці не можуть нормально сприймати такі заяви від лідерів великих країн світу, тому що ми не готові поступатися своєю свободою, своїми територіями. На жаль, не можна втратити частину території і бути спокійними надалі. Наш агресор не 
зупиниться на частині нашої території. Вони не зупиняться, поки не знищать нас цілком. Тому у нас немає іншого виходу, як тільки змагатися за свою незалежність, свою свободу до кінця. Тому не, ми не сприймаємо заяв від цих лідерів, а вже ж нормально. Ніхто з українців не сприймає. Cities decimated and an estimated more than 4,000 Ukrainians killed since the war began on February 24th. And what these young children have witnessed, what they have seen, family members. Взагалі це, ну, це те, з чим нам треба буде жити, ми вже з цим живемо. Є діти, які бачили, як вбивали їхніх батьків в них на очах. Є два хлопчика з Київщини, які бачили, як били їхню маму, і сам, самі мали її хоронити. Зеленська is now sharing an urgent plea to support Ukrainians experiencing physical and emotional trauma, launching a national mental health program. Can you explain more on what your hopes with this new initiative? Великою проблемою для нас уже буде, я бачу, те, що українці не звикли звертатися за допомогою до психологів. Це не в нашій культурі. Не завжди розуміють, що дитині потрібна допомога. Нам потрібна буде велика комунікаційна компанія з цього з цієї теми. Do you have a message for the American people? Окрім великих слів подяки, мені дуже хочеться, щоб Весь світ і американці також не звикали до цієї війни. Так вона далеко, і вона вже довго триває, і до цього можна звикнути, від цього можна втомитися. Але, будь ласка, не звикайте, тому що е, якщо всі звикнуть, ця війна може не закінчитися ніколи, а ми хочемо найшвидшої перемоги. Не звикайте до нашого болю, тому що це реальний біль, і це... Е, Історія кожної родини, яка зараз розлучена, яка не може жити звичайним життям. Цього не має відбуватися в 21-му сторіччі в центрі Європи. Hi everyone, George Stephanopoulos here. Thanks for checking out the ABC News YouTube channel. If you'd like to get more videos, show highlights, and watch live event coverage, click on the right over here to subscribe to our channel. And don't forget to download the ABC News app for breaking news alerts. Thanks for watching.